హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేను మీ దీపిక టుడే టాపిక్ వచ్చేసి కామెంట్ సెక్షన్లో ఒక ఫ్రెండ్ వచ్చేసి ఏఎన్ఎం అయిపోయింది మేడం నేను జిఎన్ఎం చేసుకోవచ్చా అని అడిగారు అయితే చేసుకోవచ్చు అండి ఏఎన్ఎం అయిపోయినా మనం జిఎన్ఎం చేసుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యువర్స్ నా ఛానల్ చూసి ఎంకరేజ్ చేసి మీరు ఇలా డౌట్స్ అడుగుతున్నందుకు మీ డౌట్స్ క్లియర్ చేయడానికి ఎప్పుడు నేను రెడీగా ఉంటాను కాస్త టైం పడుతుంది ఇది ఫ్రెండ్ నీకోసమే నేను ఈరోజు వీడియో చేస్తున్నా ఇప్పుడు జిఎన్ఎం కోర్స్ గురించి డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం అంతకంటే ముందు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నాం అంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే చేస్తారు కదా తెలుస్తారు డీటెయిల్స్ ఇప్పుడు టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం జిఎన్ఎం జిఎన్ఎం అంటే జనరల్ నర్స్ మిడ్ వైపర్ ఈ జిఎన్ఎం వచ్చేసి డ్యూరేషన్ వచ్చేసి త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ కోర్స్ ఉంటుంది త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్లో త్రీ ఇయర్స్ వచ్చేసి కోర్స్ ఉంటుంది మిగతా హాఫ్ ఇయర్ వచ్చేసి ఇంటర్న్షిప్ ఉంటుంది ఇంటర్న్షిప్లో మొత్తము డీటెయిల్గా అన్ని డిపార్ట్మెంట్లలో మనని ఉంచి మనకు ప్రాక్టికల్గా మనము స్ట్రాంగ్ అవ్వడానికి ఇంటర్న్షిప్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీనికి ఏజ్ లిమిట్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అండి సెవెంటీన్ టు థర్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ మెయిన్ ఏజ్ లిమిట్ చూసుకోవాలి ఏజ్ లిమిట్ కంపల్సరీ థర్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ దాటితే వీళ్ళు ఎలిజిబుల్ కాదు ఎలిజిబిలిటీ వచ్చేసి ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయి ఉండాలి ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయ్యి బైపీసీ స్ట్రీమ్ అయి ఉండాలి బైపీసీ స్ట్రీమ్లో ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వస్తే ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ వాళ్ళకు జనరల్ కేటగిరీ వాళ్ళకైతే ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ రావాలి సమ్టైమ్ ఆర్ట్స్ సైన్స్ కామర్స్ వాళ్ళు కూడా ఎలిజిబులే అవుతారు ఇంకా ఏఎన్ఎం అయిపోయిన తర్వాత కూడా వీళ్ళు బీ జిఎన్ఎం చేసుకోవచ్చు ఇది ఎలిజిబిలిటీ వీళ్ళు ఇది అయిపోయింది తర్వాత మనకు ఎలి ఎలిజిబిలిటీ దీంట్లో మెయిన్ కొన్ని ఏంటంటే ఏజ్ అని చెప్పినా కదా ఏజ్తో పాటు బైపీసీ స్ట్రీమ్ బైపీసీ ఏఎన్ఎం వాళ్ళు తర్వాత మనము ఆర్ట్స్ సైన్స్ కామర్స్ వాళ్ళు తర్వాత వీళ్ళ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఏముంటుందంటే డైరెక్ట్ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది వీళ్ళు ఇంటర్మీడియట్లో వచ్చిన మెరిట్ మార్క్స్ ఉంటాయి కదా ఎంత అని దాన్ని బట్టి మనకు ఉంటుంది ఎన్ని మార్క్స్ని బట్టి ఆ మెరిట్ని బట్టి ఆ కాలేజ్ వాళ్ళు వాళ్ళు కొందరు కాలేజ్ వాళ్ళు ఆ మెరిట్ ప్రకారం తీసుకుంటారు లేదా వాళ్ళ యొక్క ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయడమా లేదా ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేయడమా లేదా డైరెక్ట్ మన మార్క్స్ని బట్టి అడ్మిషన్ తీసుకోవడమా అనేది డిపెండ్ అప్ ఆన్ కాలేజ్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది లేదు అంటే ఇంటర్ మనకు ఆల్ ఇండియా వైజ్గా మనకు మొత్తం టాప్ కాలేజెస్ ఇండియాలో అని అంటే మనకు ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ కూడా ఉంటాయి ఏఐఎంఎస్ బిహెచ్యు పీజీఐఎంఈఆర్ ఇవి ఉంటాయి మనకు ఇవి అడ్మి ఇవి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ రాసి మనకు టాప్ కాలేజీలో వచ్చేస్తుంది అది కాకుండా మనం డైరెక్ట్ కూడా అడ్మిషన్ మన నియర్ బైలో వెళ్ళి మనం డైరెక్ట్ అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు ప్రాసెస్ వీళ్ళకు ఫీజు మన త్రీ ల్యాక్స్ వరకు ఉంటుందే మొన్న మొత్తం ఫీ కోర్స్ అయ్యే వరకు టూ టు త్రీ ల్యాక్స్ అవుతుంది అనుకుంటాం ఎగ్జాక్ట్గా తెలియదు అలా మెరిట్ ప్రకారం కదా అట్లా ఉంటుంది వీళ్ళకి సిలబస్ వచ్చేసి ఏముంటుంది అంటే వీళ్ళకు అనాటమ్ ఫిజియాలజీ ఉంటుంది గొయినకాలజీ ఉంటుంది సైకాలజీ ఉంటుంది ఫార్మకాలజీ ఉంటుంది న్యూట్రిషన్ ఉంటుంది న్యూట్రిషన్ గురించి ఉంటుంది ఇంకొకటి మైక్రోబయాలజీ ఉంటుంది బయోకెమిస్ట్రీ ఉంటుంది హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది ఇవి వీళ్ళకు టాపిక్స్ ఉంటాయి ఈ దాని మీద మెయిన్ ఉంటాయి నేను సిలబస్ అవన్నీ నేను స్లైడ్స్ చేసిన పెట్టిన చూడండి వీళ్ళు వచ్చేసి బీజు కోర్స్ చేసుకోవచ్చు బీఎస్సీ నర్సింగ్ చేసుకోవచ్చు బీపీటీ చేసుకోవచ్చు నేను ఇవి కూడా ఆల్రెడీ వీడియోస్ చేసిన నేను లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో పెడితే చూడండి వాళ్ళు ఉంటే చూడండి ఇది కాకుండా మనం నెక్స్ట్ పీజీ కోర్స్ చేసుకోవచ్చు అంటే కూడా చేసుకోవచ్చు ఎంఎస్సి నర్సింగ్ చేసుకోవచ్చు పీజీ డిప్లొమా ఇన్ నర్సింగ్ చేసుకోవచ్చు పీజీ సర్టిఫికేట్ ఇన్ నర్సింగ్ చేసుకోవచ్చు పిహెచ్డి చేసుకోవచ్చు ఎంఫిల్ చేసుకోవచ్చు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటావు అంటే అవి కూడా వేసుకోవచ్చు లేదు అంటే జిఎన్ఎంతో కూడా చాలా జాబ్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయి మా రిలేటివ్లో కూడా ఒక అమ్మాయి జిఎన్ఎం కోర్స్ చేసింది తను ఇంటర్న్షిప్ చేస్తూ అదే హాస్పిటల్లో అదే అట్లే కంటిన్యూ చేసింది తన ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యింది తన ఎక్స్పీరియన్స్ యాడ్ అయిన తర్వాత తనకు ఇట్లే గవర్నమెంట్ జాబ్స్ పడ్డప్పుడు అప్లై చేసి తను గవర్నమెంట్ జాబ్ వచ్చేసింది కోర్స్ అయిపోయిన టూ టు త్రీ ఇయర్స్లోనే తనకు వచ్చేసింది జాబ్ ఈ ఇట్లా ఉంటుందండి ఈ జిఎన్ఎం కోర్సు మనకు వచ్చేసి ఎట్లాంటి జాబ్స్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయంటే గవర్నమెంట్ సెక్టార్లలో ఉంటాయి ప్రైవేట్ సెక్టార్లలో ఉంటాయి ప్రైవేటు హెల్త్ స్కీమ్స్ ఉంటాయి కదా కొన్ని ఆ స్కీమ్లలో ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లలో ప్రైవేట్ నర్స
క్రిటికల్ కేర్ దాంట్లో నర్సింగ్ దాంట్లో కానీ పీడియాట్రిషన్ సర్జరీ కేర్ ఉంటుంది దాంట్లలో వీళ్ళని జిఎన్ఎం కదా జిఎన్ఎం వాళ్ళకి బెటర్గా ఉంటుంది జిఎన్ఎం చీఫ్ నర్సింగ్ ఆఫీసర్గా ఉన్నాను వీళ్ళకి ఆర్డర్ బా బాగుంటుందండి కంపేర్ టు ఏఎన్ఎంతో చేస్తే క్యాడర్ బాగుంటుంది శాలరీ కూడా వీళ్ళకు బాగుంటుంది ఏఎన్ఎంతో కంపేర్ చేస్తే శాలరీ కూడా వీళ్ళకు బాగుంటుంది జిఎన్ఎం కోర్సు మేల్ ఫీమేల్ ఇద్దరు చేసుకోవచ్చు అందరు అవైలబుల్ అందరు ఎలిజిబులే ఇది అండి ఈరోజు వచ్చేసి జిఎన్ఎం కోర్సు గురించి జిఎన్ఎం ఈ కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అయిపోయిన తర్వాత వీళ్ళకి ఒక సర్టిఫికేట్ వస్తుంది జిఎన్ఎం అనేసి జిఎన్ఎం ఎట్లా అంటే వీళ్ళు మనకు ఫార్మసీ వాళ్ళకి పీసీఐ అని డిప్లొమా ఫార్మసీ వాళ్ళకి అలా సర్టిఫికేట్ వస్తుంది కదా వాళ్ళకు కూడా జిఎన్ఎం అయిపోయింది అనేసి వీళ్ళకు ఒక సర్టిఫికేట్ వస్తుంది అలా సర్టిఫికేట్ కంపల్సరీ అండి ఆ సర్టిఫికేట్ తీసుకోవాలి అది సర్టిఫైడ్ జిఎన్ఎం అని యూనివర్సిటీ నుంచి వస్తుంది గవర్నమెంట్ వాళ్ళ నుంచి అది కంపల్సరీ తీసుకోవాలి వాళ్ళకు ఒక అథారిటీ ఉంటుంది ఇది అండి ఈరోజు వచ్చేసి జిఎన్ఎం కోర్సు గురించి ఎలిజిబిలిటీ మనకు డ్యూరేషన్ సిలబస్ జాబ్స్ మన కెరియర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేసి కదా మనం తెలుసుకున్నాం మా ఫ్రెండ్ జిఎన్ఎం అయిన తర్వాత అదే జిఎన్ఎం కోర్సు గురించి అడిగింది కదా ఏఎన్ఎం అయిన తర్వాత జిఎన్ఎం చేసుకోవచ్చా అనేసి చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్ ఏఎన్ఎ అయిపోయినాక జిఎన్ఎం చేసుకోవచ్చు ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వచ్చేసి జిఎన్ఎం కోర్సు గురించి డీటెయిల్గా చెప్పిన అనుకుంటున్నా మీకు నచ్చితే లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ ఛానల్ మళ్ళీ ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్తో మీ ముందుకు వస్తాను బాయ్